আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা প্রতি ঘন্টা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি পারাইয়ান করোনা ভাইরাস ভয়াবহ সংক্রমণের পর বিশ্বের কয়েকটি দেশে মৃত্যু হার কমলেও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি তথ্যমতে সারা বিশ্বে এ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের শিকার হয়েছে 36 লাখ 64 হাজারের কাছাকাছি মৃত্যুর সংখ্যা 2 লাখ 57 হাজার ছাড়িয়েছে এর মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 12 লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে মারা গেছে 71 হাজারেরও বেশি দেশটিতে এখন প্রতিদিন অন্তত 20 হাজার মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে মারা যাচ্ছে 1 হাজারেরও বেশি এদিকে প্রতিবেশী দেশ ভারতে এ পর্যন্ত ভাইরাস শনাক্তের সংখ্যা প্রায় 50 হাজার প্রাণ গেছে প্রায় 1700 জনের পাকিস্তানে গতকাল এক দিনে মারা গেছে 40 জন নতুন শনাক্ত হয়েছে 1 হাজারেরও বেশি এর মধ্যে আশার খবর হচ্ছে হংকং ও দক্ষিণ কোরিয়া এ গত 24 ঘন্টায় স্থানীয় কেউ সংক্রমিত হয়নি শুধু দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশ ফেরো দুজনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে যা গত আড়াই মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম লাউসে তিন সপ্তাহ ধরে সংক্রমণের কোনো খবর পাওয়া যায়নি এছাড়া চীন ও হংকং এর পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেস্তোরা ও মদের দোকান খুলে দেওয়া হচ্ছে সে দেশের সবকিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে বলেও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে খুলনায় করোনা চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালে জরিনা বেগম নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এক পর্যায়ে রাত সোয়া 10টার দিকে তার মৃত্যু হয় রূপসা উপজেলার দেয়ারা গ্রামের এই বৃদ্ধা খুলনা হাসপাতালে করোনা রোগী হিসেবে প্রথম মৃত্যুবরণকারী হাসপাতালের মুখপাত্র ডক্টর শেখ ফরিদউদ্দিন আহমেদ জানান গত 22 এপ্রিল জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন জরিনা বেগম 30 এপ্রিল করোনা পজিটিভ হওয়ার পর ওই রাতেই তাকে খুলনা করোনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খুলনা বিভাগের 10 জেলায় এ পর্যন্ত 164 জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে জরিনা বেগম সহ 4 জনের মৃত্যু হলো দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে গত 24 ঘন্টায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 16 জন ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ 28 জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের মেডিকেল কলেজ সে হোস্টেলের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক ডক্টর আনিসুর রহমান এদিকে রংপুর জেলায় নতুন করে 7 জন আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে 2 জন নার্স 2 জন পুলিশ 1 জন কারাগারের কর্মচারী রয়েছে এর আগে করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে গায়বান্ধা জেলায় 1 জন দিনাজপুরে 1 জন এবং নীলফামারী জেলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জামালপুরের বেসরকারি একটি হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার মা মেয়ে সহ পাঁচ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 81 জনে ঢাকা পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লা মারা গেছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান কিনি ও হৃদরোগে প্রায় এক মাস যাবত তিনি সেখানে চিকিৎসা নিছিলেন বলে জানায় তার পরিবার প্রবীণ এই আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা আলাদা বার্তায় শোক জানিয়েছে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এবং আইনমন্ত্রী আনিসুল হক কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে তিন ডাকাত নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দেশি বিদেশি 18টি অস্ত্র ও বিপুল সংখ্যক ইয়াবা পুলিশ জানায় মধ্যরাতে রিলা এলাকায় রঙ্গি গালি নামে পাহাড়ের ডাকাতের আস্তানায় অভিযানে গেলে ডাকাতরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এতে পুলিশের পাঁচজন সদস্য আহত হয় পরে পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে ঘটনাস্থলে তিন ডাকাত নিহত হয় নাটোরের চলন বিল এলাকায় পুরোদমে বড় ধান কাটা চলছে করোনা ভাইরাস দুর্যোগের মধ্যে কৃষি শ্রমিক সংকট তাই ধান কাটার মজুরিও এবার বেশি এই কারণে নগদ টাকার বদলে এবার ধান কাটা মজুরদের মজুরি দেয়া হচ্ছে নতুন ধান দিয়ে চলন বিল এলাকায় অর্ধেকেরও বেশি ধান কাটা এরই মধ্যে শেষ হয়েছে তাই ওই এলাকা থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন কৃষি শ্রমিকরা সাথে এবার মজুরি হিসেবে নিয়ে যাচ্ছেন ট্রাক ও ট্রলি ভর্তি ধান এক একজন কৃষি শ্রমিক গড়ে সাত থেকে আট মন পর্যন্ত ধান পেয়েছেন মজুরি হিসেবে যা দিয়ে তাদের পরিবারে সারা বছরে খাবারের জোগান হবে বলে জানিয়েছে ওই শ্রমিকরা এবারে আন্তর্জাতিক করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে টিকা বা ভ্যাকসিন গবেষণার জন্য পাঁচশো মিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সৌদি আরব দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাওফিক আল রবিয়া আন্তর্জাতিক ভিডিও কনফারেন্সে বিশ্ব নেতাদের সামনে এই ঘোষণা দেন এর আগে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে আট বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন করতে সম্মত হন বিশ্ব নেতারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আয়োজিত ভার্চুয়াল এই সম্মেলনে বিশ্ব নেতারা করোনায় টিকা ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার এবং অন্যান্য খরচ বাবদ সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলারের সহায়তার ঘ
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবা